E aí pessoal, sou Bruno Pascoal e sejam bem-vindos à minha toca. No vídeo de hoje vamos ter as nossas promoções da Nintendo eShop Brasil. Então senta aí gostosinho para você poder acompanhar que hoje temos vários games em promoção. Lembrando que a gente tem uma timeline aí embaixo definindo as faixas de preço para poder facilitar para o seu bolso. Então vamos lá. Nosso primeiro game em promoção temos aqui o Game 99 Vidas, que tá saindo por R$ 3,99, são 80% de desconto. O jogo em si já é barato, R$ 19,99, mas por R$ 3,99, cara, é mais barato que um hot dog. E esse jogo é maravilhoso, eu já zerei. Tem review aqui no canal que você pode conferir no card que vai estar tá aparecendo aqui e você pode conferir também na descrição desse vídeo. Trata-se de um game de briga de rua, aqueles beaten ups, porém ele é feito por uma empresa brasileira, não vou lembrar agora qual é o nome do estúdio que desenvolveu, só que ele é feito também com os personagens do podcast de mesmo nome, 99 vidas. Vale frisar que tem muita referência do podcast e coisas que eles viveram na infância deles que foram lá para os anos 80, anos 90. Então se você tá aí beirando os 30, um pouquinho mais, você vai pegar muita coisa que você vai se lembrar. Inclusive algumas coisas como apelidos que a molecada dava para os amiguinhos na rua, locadoras, entre outras coisas que você vai olhar e falar cara, eu vivi isso na minha infância. Fora que ele tem uma puxada mais de vocabulário regional também, que era lá onde eles viviam. Cara, é, é, é muito bom, só vai. O jogo está todo em pixel art, muito bonito, em português do Brasil, com as legendas e interface. Vale frisar que apesar dele ser um game beat'em up nos estilos antigos, ele tem algumas coisas modernas, como alguns power-ups que você compra permanentemente com pontos ou dinheiro, eu agora não vou lembrar o que é que você coleta ao longo do jogo. E você pode jogar em até 4 players local, acho que no Switch você vai poder jogar online também. Fora isso, você vai habilitando outros personagens, tem especiais, vale. R$ é, 3,99, eu zerei esse game no Xbox Series e com certeza eu vou comprar ele por esse preço, velho. São, se bobear, você tem uma moedinha de ouro aí no Switch pra poder comprar esse game. Continuando, o próximo game que temos em promoção aqui é o já citado em outras ocasiões, Castle of Heart, que tá saindo por R$ 9,79. Também é barato, trata-se de um jogo que quando eu vi pela primeira vez, principalmente por causa dessa capa, eu pensava que ele era um Dark Souls pro Switch, mas não, eu fui meio que enganado. É um jogo de plataforma onde você é um guerreiro que foi transformado em pedra para tentar salvar a sua amada. E aí a sua amada, sua jovem donzela, é sequestrada pelo bruxo que jogou essa maldição em você. As lágrimas delas caem em você antes de você definhar de vez e virar realmente uma rocha, trazendo assim um pingo da sua vida de volta. E ao decorrer do jogo, conforme a fase vai passando o tempo, ou conforme você vai tomando dano, você vai se transformando em pedra novamente. Como eu falei, é um jogo de plataforma, você vai podendo usar diversas armas, armas uma em cada mão, como um machado e uma espada, arco e flecha, porém conforme você vai tomando muito dano, conforme o tempo vai passando e você vai se convertendo mais em pedra, alguns membros seus podem cair, como no caso do seu braço, aí você fica com uma arma de uma mão só. É, faz sentido, né? O jogo em si é bem feito, eu joguei por algumas horas, tem gameplay aqui no canal, porém é um jogo que... 9,79 eu acho que ele vale, mas não é um jogo que eu cheguei a zerar e eu não gostei tanto. Mas fica aí a sugestão e vocês podem acompanhar na nossa gameplay também para tirarem as próprias conclusões. Próximo game em promoção temos aqui Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst, que tá saindo por 75% de desconto, ele sai por R$ 20,87. Eu sempre falo bem da franquia Ninja Storm aqui de Naruto, e com o 3 não vai ser diferente. Eu zerei ele na Steam, pretendo ainda adquirir o Trilogy para minha coleção no Switch, e aí eu vou estar tá zerando de novo e trazendo uma review para vocês, quem sabe não, sa não acaba virando até live em algum momento. O game vai trazer um modo história, onde você vai passando por todas as aventuras que tinham naquele momento, quando o jogo foi lançado, porque ele foi antes do final do Shippuden, então você vai decorrendo aquelas histórias e no final ele sempre acaba criando um finalzinho meio que alternativo, já que a história não estava concluída, né? nem mesmo no mangá. Mas é muito bom, a legenda e interface está em português do Brasil, os gráficos ainda hoje são bonitos, porém ele tem um, uma pegada meio de época do Playstation 3 e a narrativa da história é muito boa. E se você quiser, quando você terminar de zerar o jogo, você vai abrindo personagens e você tem um modo batalha que você pode se divertir com seus amigos, que também é bom demais. Eu, pelo menos, eu joguei muito e muito isso no online na época que eu, tinha, que eu jogava na Steam. Então é um jogo que eu recomendo, ainda mais por R$ 20,87. Se você é fã de Naruto, se você é fã de jogos de luta, corre que vale a pena demais. Mais um game que retorna aqui às nossas promoções, temos Soul Park The Stick of Truth. 
que está saindo por R$31,60. Soul Park é para maior de 18 anos, porque quem aí já conhece o, o desenho de Soul Park sabe o quanto ele tem um... Digamos que um vocabulário mais adulto e umas piadas mais ácidas que não são aconselhadas para crianças. E que ainda assim te fazia dar altas risadas. E tudo isso está aqui contido nesse jogo com uma temática de RPG. Então você vai pegar os personagens que tínhamos no cartoon de Soul Park e você vai criar, vai andar no modo história cumprindo missões. Então você vai ter o mago, você vai ter o guerreirinho, o ladrãozinho. E tudo isso está aqui para você poder jogar e aproveitar. Fora que enquanto você joga, já que Soul Park tem uns traços de uma animação bem simplinha, que é um dos charmes do desenho, você vai ter, conforme você estiver jogando, vai ser como se você estivesse assistindo ao desenho, a um episódio do desenho. É, é muito bom, cara. E fora isso, você vai descobrindo algumas coisinhas ali, bem piadas mais ácidas, assim. Por isso que ele realmente só é recomendado se você for maior de 18, ou se os seus pais assim consentirem. Infelizmente, esse jogo só está disponível em alemão, espanhol, francês, inglês e italiano. Não, não temos aqui no português do Brasil, o que é uma pena, porque ia abrir o leque para mais pessoas poderem aproveitar esse jogo. Mas se você pelo menos arranha em inglês, se você gosta de Soul Park, se você gosta de RPG, corre, porque realmente ele é um bom jogo de RPG, viu? Corre que vale a pena. Eu ainda vou acabar zerando ele e trazendo aqui pro canal também. E se você não quer perder as nossas reviews de jogos ou outros vídeos promocionais como esse, já sabe, clique aí no botão inscreva-se e no sininho para você ser notificado, assim você não perde nada. Próximo jogo em promoção temos aqui Monopoly for Nintendo Switch, que tá saindo por R$ 37,47. São 75% de desconto. E muita gente vai pensar, cara, Monopoly? Você tá sugerindo um jogo de tabuleiro? Eu já falei de Monopoly aqui em outras vezes. Eu, quando eu comprei, eu peguei a versão do Xbox, que eu não dava nada pra ela também. E eu fui fortemente surpreendido. O jogo é muito bom. Inclusive, eu acabei ficando meio que viciado um bom tempo jogando com a senhora P. Ele também te permite jogar com um único controle, com acho que são cinco ou seis personagens. Eu não lembro agora quantas peças são. Aqui, você pode jogar com até seis pessoas em, com um único controle, cara. E isso é muito bom, principalmente se você tá naquela festa. Porque ele simula realmente como é um jogo de tabuleiro. Só que você não vai ficar jogando os dadinhos com a mão. E pra quem não conhece, o Monopoly é basicamente o banco imobiliário. Na verdade, até hoje eu não sei quem, quem copiou quem. Se você souber, coloca aí nos comentários. Eu desconfio que o banco imobiliário copiou o Monopoly, hein? Mas posso estar tá errado. Próximo game em promoção, temos aqui Rayman Legends Definitive Edition. Rayman já é um jogo um pouco antigo. É um jogo de plataforma, onde tem um bichinho que chega chega até ser um pouquinho carismático, se bem que eu sempre achei ele bem esquisito, ele, o pescoço e os, os, as mãos, os pés ficam fora, longe do tronco, enfim, é a proposta do personagem desse mascote. Não é um jogo que eu gosto, mas eu sei que ele tem uma base de fãs até realmente grande, principalmente o pessoal que jogava mais na época do Playstation 1, e ele tá saindo aqui por R$ 37,47. Inclusive, se ele é bom ou não, coloca aí sua opinião. Próximo game em promoção, temos aqui Mega Man 11, que tá saindo por 66% de desconto, ou seja, R$ 42,92. Tá barato, tá barato. Eu ainda não joguei, também tá na minha lista pra comprar ele o quanto antes, e ele tá aqui pra você poder pegar por menos da metade do preço. Inclusive, se você já comprou a coletânea, que já saiu em alguns outros vídeos aqui que já foram citados, você vai fechar as, todos os seus jogos do Mega Man clássico. E se você não comprou, já sabe, hein? Se inscreve, segue aí, clica no sininho pra você não perder. Porque quando soltar todas as outras promoções das coletâneas, eu vou colocar aqui nos vídeos do canal. E lembrando que esse jogo do Mega Man é pra nova geração. Então os gráficos vão estar tá bem melhores, já tem algumas modernizadas que eles colocaram na jogabilidade, então é só pegar e se divertir com o robozinho azul mais carismático de todos os tempos. Próximo game em promoção temos aqui Ori and the Blind Forest Definitive Edition. Trata-se de um jogo meio na pegada Metroidvania, que tem gráficos lindos, uma história rica e que não tem como não te cativar. Interface legenda em português do Brasil. E olha, olha essas imagens, cara. É um jogo que ele parece uma obra de arte, uma pintura de tão bonito que ele é. Eu comecei a jogar ele no Xbox, preciso pegar e zerar ele, mas eu confesso que eu acho que o Switch talvez seja o melhor lugar para você jogar e curtir esse game, já que você pode usar o modo portátil. Achei ele lindo, com uma história altamente cativante e, ao mesmo tempo, um começo triste, cara. Eu, eu quase chorei nos cinco primeiros minutos do jogo. E podem ter certeza que, quando eu zerar, eu vou trazer a review aqui pro canal. 
Próximo game em promoção, temos aqui outro game de RPG da franquia Soul Park, Soul Park The Fractor But Whole Standard Edition, que tá saindo por R$ 49,75. Esse eu não cheguei a jogar, mas é mais um game de RPG de Soul Park, então lembrando, né, você tem que ser um pouquinho mais adulto, um pouquinho mais maduro para poder jogar por conta da história, da narrativa, mas ele vai ter todos os elementos de RPG e todo aquele humor ácido de Soul Park. Um diferencial que esse game tem é que ele tem interface e legenda em português do Brasil, que facilita muito aí para quem quiser jogar. Inclusive, se você já jogou, coloca aí se vale a pena. Próximo game em promoção temos aqui Assassin's Creed The Rebel Collection, dois jogos pelo preço de um da franquia Assassin's Creed, temos Assassin's Creed 4 Black Flag, que eu acho que saiu inclusive no Wii U também, Assassin's Creed Rogue, não joguei nenhum dos jogos da franquia Assassin's Creed, mas eu sei que eu tenho alguns amigos que são fissurados nesse game, e agora você pode curtir no seu Nintendo Switch por R$ 55,46, inclusive coloque aí qual o melhor Assassin's Creed de todos os tempos na opinião de vocês. E corre porque são 63% de desconto. Próximo game em promoção, esse já apareceu várias vezes e eu sempre falo, se você não tá com pressa, espera que vai ser uma promoção ainda melhor e saiu Dragon Ball Fighter Z Ultimate Edition por R$ 67,48. Trata-se do jogo competitivo, o melhor jogo competitivo de Dragon Ball até hoje. Não, não é o meu jogo de luta favorito de Dragon Ball, não, não é o meu jogo de história favorito de Dragon Ball, mas sim, tá aí, já foi falado e provado pela crítica que é o melhor jogo competitivo de Dragon Ball, Dragon Ball Fighter Z. Então se você quer lutar um jogo de Dragon Ball bem equilibrado, com gráficos bonitos, porque vai parecer que você tá assistindo um anime, pega esse game. Essa versão aqui, Fighter Z Edition, ela vem com oito personagens novos, então você não vai precisar comprar eles em DLCs, 11 músicas e um pacote de voz dos comentaristas aí, adicionais. O jogo tá com interface e legenda em português do Brasil, tem uma história curta, Boa, poderia ser melhor, mas ainda assim é boa. E também tem review aqui no canal, que eu recomendo que você dê uma olhada antes de você gastar o seu dinheirinho com esse game. Ainda assim, é uma ótima sugestão aí se você quer um jogo de luta para jogar para valer. Lembrando que você pode jogar online e existem vários campeonatos por aí para você poder curtir e aproveitar e mostrar que você é o melhor. Outra coisa bem legal é como eu falei que ele é bem equilibrado, você pode pegar, por exemplo, o Yantia e enfrentar um Goku Super Saiyajin 4 ou enfrentar, sei lá, o Godito Super Saiyajin 4 e você vencer. Porque como eu falei, eles são equilibrados, inclusive o Yantia é muito bom nesse game, hein? Eu, pelo menos, jogava bem com ele. Próximo jogo em promoção, temos aqui Kirby Fighters 2, que trata-se do segundo jogo de Kirby Fighters, um jogo realmente Nintendo, por R$ 69,30. Inclusive, é um dos jogos mais baratos para se comprar, oficiais e exclusivos da Nintendo, principalmente com seus mascotes, né? Mas trata-se de um jogo de luta de Kirby. O 1 saiu no 3DS, joguei muito pouco, que eu, eu tenho uma vaga lembrança aí dele, que ele era meio que na pegada Smash Bros. E acho que depois esse 1 foi portado também para o Switch. Mas o 2 está aqui, se você quiser pegar, jogar, aproveitar. E lembrando que você pode jogar aqui ó com até 4 pessoas, seja no modo local ou no modo online. Então se você gosta da bolinha rosa mais porreta de todos os tempos, corre e aproveita. Próximo game em promoção, temos aqui um já citado que tem review, como sempre, hein? Card, descrição com o link para você conferir, e Mortal Phoenix Rising. Esse jogo aqui ele foi recomendado pelo meu amigo Nano. Nano, se você estiver vendo esse vídeo, um abraço para você, meu querido. E é um jogo maravilhoso. Se você jogou Zelda Breath of the Wild, é mais, basicamente o Zelda Ubisoft, tipo isso. Você tem um mundo aberto, esse tem le legenda, interface, dublagem em português do Brasil, o que deixa o jogo ainda mais gostoso, uma narrativa muito cativante, que conforme você vai andando com a sua personagem principal, que é Phoenix, que pode ser uma mulher ou pode ser um homem, você customiza aí como você quiser, Zeus e Prometheus vão narrando os acontecimentos e isso dá um alívio cômico maravilhoso. Você vai pegando de um personagem bem básico e você vai upando, crescendo, até você se tornar realmente forte, porque o que aconteceu? A humanidade toda foi transformada em pedra. Misteriosamente você foi o único humano ou humana que não foi transformado em pedra. E você está tentando descobrir o porquê isso aconteceu. E ajudar de, e de quebra ajudar os deuses que estão sumindo e se tornando criaturas bem mais fracas e simplórias. Um adendo é que o jogo base que está saindo por R$69,98. Se você quiser a versão completa com todas as DLCs, está aqui por R$103,11. O que na minha opinião... 
ainda está barato. Então corre lá porque são 75% de desconto, vai te dar horas e horas de diversão. E cara, você joga no modo portátil, você joga ele na, na dock, é maravilhoso. Eu zerei, e a maior parte do jogo eu zerei no modo portátil, então sim, ele roda muito bem no Switch. Inclusive a nossa review foi toda gravada por lá. Se você é fã de jogos de tiro com uma armadura bem biônica e um pouco de pegada alienígena, você vai ter aqui Crysis 2 Remastered. Eu joguei bem pouquinho do primeiro, mas eu lembro que era um jogo bom e que na época era sinônimo de gráficos pesados. E você tem aqui o 2 para você poder curtir por R$ 84,12 no seu Switch, que você pode jogar inclusive como um portátil. Eu lembro quando meu PC não rodava Crysis 1, cara, era, era muito triste. Era a época de hype desse jogo e rodava travando, eu não conseguia. Mas agora aqui você pode se divertir. Eu lembro que no Crysis 1 a sua armadura tinha vários poderes. Poder aguentar tomar mais dano, você dar um soco e derrubar uma árvore, dar saltos gigantes, você parecia um atleta aí de ginástica olímpica. E fora que era um bom FPS. E se você gostou do Crysis 2, temos também Crysis 3 Remastered, que tá saindo aqui por R$ 84,12 também. Aí só falta um, né? De vez em quando sai até uma trilogia aí por um preço camarada. Mas se você tá com pressa e quer pegar eles individualmente, tá aí. Corre e aproveita. Vale frisar que na promoção da semana passada, se eu não tiver enganado, tinha o Crysis 1 em promoção, né? Então, se você não pegou, é... Né? Porque você não era inscrito do canal. Você já sabe, né? Inscrito do canal, que clica aí no sininho, recebe esse tipo de promoção. Aí você teria os três jogos, né? Então, já sabe. Faz aí, assim você não perde da próxima. Mais um game em promoção. Temos aqui Just Dance 2022. É o jogo mais recente de Just Dance. Pelo menos que eu saiba. Acho que não saiu 2023 ainda, né? Ele tá saindo por R$ 95,98. São 59% de desconto. Eu recomendo que você procure no site da Ubisoft, do Just Dance, para você ver qual a trilha sonora desse jogo. Quais as músicas disponíveis para ver se elas vão realmente atender. Porque às vezes só vai ter música que você não gosta, né? Já que ele é um jogo de dança, nada melhor que você dançar as músicas que você gosta. Mas por se tratar do jogo mais recente, tá aí R$ 95,98. Um detalhe é que, ah, eu só tenho um par de Joy-Con, como eu vou poder jogar com o resto da minha família? Você pode vincular com o smartphone e aí você usa o seu smartphone como se fosse um Joy-Con e aí você faz os movimentos assim para você dançar tipo de um travolta usando o seu celular. Foi uma jogada bem inteligente da Ubisoft para você dispensar o uso de Joy-Cons adicionais. Isso barateia muito e facilita para você jogar com mais gente assim que você compra o jogo. Mas se você quer uma versão mais completa cheinha, a versão definitiva do Just Dance 2022, você pega aqui a versão digital Just Dance 2022 Ultimate Edition, que está saindo por R$ 164,97. Eu sei que ela tem o um Just Dance Unlimited, que concede acesso a mais de 700 músicas durante a validade da assinatura. E fora isso, você tem aqui uma a sua assinatura, inclui a avaliação grátis de 13 meses desse Just Dance Unlimited. Então você tem mais de um ano para curtir 700 músicas. Se você quer jogar e se você tinha a intenção de pagar esse plano aí para jogar todas essas músicas do Just Dance, tá aí uma boa alternativa. Compra a versão aí Ultimate que você já fica com essa assinatura aí de um ano e um mês para você poder jogar. E aí se você quiser você continua aí pagando o adicional. Acho que vale a pena esse combo aí. R$ 164,97. Mais um game em promoção aqui da franquia Assassin's Creed, na verdade mais uma coletânea, temos Assassin's Creed The Ezio Collection, que eu imagino que vai ter os três jogos da franquia Ezio, né, que eu nem sei do que se trata, porque como eu falei, eu nunca, eu vou, eu vou contar o porquê que eu fiquei tão de fora de Assassin's Creed, eu joguei o 1 na época, o meu PC conseguia rodar ele e eu fiquei travado no tutorial, você sabe que eu ficar duas horas num lugar branco, com umas nuvens, umas fumaças e trombando as pessoas. Eu peguei raiva do Assassin's Creed por causa disso. Mas quando eu vi o meu amigo jogando o Assassin's Creed, acho que era Brotherhood, alguma coisa assim, e eu vi ele dando aquele salto maravilhoso, assassinando as pessoas, eu falei, meu Deus, que jogo maluco, que jogo massa. E, é, pois é, eu fiquei com trauma e não joguei por isso. Mas se você não teve esse trauma, vai que hoje em dia você acha o tutorial na internet também, pra passar daquela primeira, aquele primeiro tutorial lá do primeiro jogo, e assim você não sai um garoto frustrado assim como eu saí. Então, Corre lá, 50% de desconto, R$ 99,97, a coletânea de Ezio, isso aí, para você curtir e aproveitar no seu portátil, ou melhor, no seu híbrido da Nintendo, né? E se você é um cara assim como eu, mais fitness, mais ativo, mais lutador, até parece, você pode jogar aqui Fitness Boxing 2. 
Rhythm e Exercise é um jogo onde teoricamente você põe os Joy-Cons, um em cada mão, e você vai dando golpes, como se você estivesse meio que aprendendo box, mas num ritmo. Conforme você vai fazendo isso, você vai adquirindo pontos e comprando outras coisas, que eu acho que são outras fases e alguns acessórios para você colocar no seu personagem. É muito bom aí se você é uma pessoa que não é muito ativa e você quer fazer isso no seu console. Não sei realmente se você vai aprender a lutar box, mas pelo menos você vai se divertir tentando. Tá aí, R$ 174,30. Tá aí um jogo que eu ainda quero pegar, mas eu vou ver se um dia ele cai num, por um preço ainda menor. Tem a versão 1 desse jogo também, mas que atualmente, no momento de gravação desse vídeo, está mais cara. Inclusive, se você já jogou e se você conhece box, conta pra gente. Eu vou conseguir derrubar um cara estilo Mike Tyson jogando isso aqui? Mais um game em promoção, temos aqui Dragon Quest 11S, Actions of an Exclusive Age Definitive Edition. Eu comecei a jogar esse jogo, eu achei ele lindo. Ele pra mim só tem um defeito. E não é bem que é um defeito, né? Na verdade a falha é minha. Ele é todo em inglês, ele não tem o nosso idioma português do Brasil. Ele vai ter alemão, chinês simplificado, né? Chinês tradicional, se você não quer uma coisa tão light. Coreano, espanhol, francês, inglês e italiano. Tem gente aí que se dá melhor com espanhol, então talvez isso daqui abra algumas brechas, algum, algumas janelas aí pra você jogar e curtir esse game. Até onde eu saiba, a história é muito boa, eu joguei muito pouco ali com o Google Tradutor tentando entender a história, mas a história é boa sim, os gráficos são bem maneiros e ele tem um plus. Se você quiser, você pode usar uma ativar a função para ele ficar com os gráficos da época dos 16 bits, se assim você preferir. Mas você pode jogar também com os gráficos, os gráficos novos, modernos, e pode a qualquer momento mudar para os gráficos gráficos antigos, para você lembrar aquela nostalgia de quando você era moleque. Se não me engano, inclusive, é o jogo mais recente da franquia Dragon Quest. Mesmo com a minha dificuldade em inglês, eu ainda vou pegar para jogar esse game e vou trazer review para vocês em algum momento. Então tá aí, R$174,30, são 29% de desconto. Agora sim, o meu jogo favorito de Dragon Ball, esse é o favorito mesmo, não é o melhor de luta, não é o melhor competitivo, mas é o meu jogo favorito de Dragon Ball de todos os tempos. Temos aqui Dragon Ball Z Kakarot, mais a New Power Awakening Set Deluxe Edition Que vai ser uma versão mais completinha Com algumas DLCs Essa DLC aqui vai trazer junto O jogo base, Trunks, o Guerreiro da Esperança Que vai ser como se fosse É uma DLC onde você vê aquela história Do Trunks do futuro Com o Gohan do futuro que perde o braço Sim, e é boa vale a pena, e alguns itens de culinária para te dar bônus. Como funciona esse jogo? Esse jogo traz toda a história de Dragon Ball Z, desde a saga Saiyajins até a saga Majin Buu. Entre essas sagas, é tudo perfeito, é muito fiel ao anime original, e eu tô falando de Dragon Ball Z, não de Dragon Ball Kai. Inclusive tem a mesma trilha sonora, que é uma coisa que toda vez que eu falo desse jogo, eu falo, meu irmão, graças a Deus trouxeram, porque Dragon Ball Z tem uma trilha sonora rica, uma trilha sonora boa, que te motiva na hora da luta, que te deixa apreensivo na hora que um personagem querido morre, e eles nunca tinham aproveitado isso em outro game. Fora essa parte da trilha sonora que eu já falei, tem a parte da história que é, como eu falei também já, é muito fiel, e os gráficos são muito bonitos, é quase como se você estivesse jogando o anime. É bom, você vai pegar lá desde o comecinho da saga do Saiyajins e você vai decorrendo de tudo, você vai atingindo as suas transformações Super Saiyajin, Super Saiyajin 2, Super Saiyajin 3, Super Saiyajin God. Nem sempre você vai estar tá usando o Goku, em algumas situações você vai usar o Gohan, por exemplo, o Piccolo ou outro personagem de Dragon Ball. E outro detalhe, que é uma coisa que você não vê em qualquer jogo de Dragon Ball, cada transformação tem seus pontos fortes e pontos fracos. Por exemplo, o Super Saiyajin, ele é um dos que consome menos energia na sua transformação. Quando você vira um Super Saiyajin 2, ele já consome mais. Super Saiyajin 3, então, realmente fica muito mais forte. Porém, o consumo de Ki vai lá embaixo, ele come o seu, a sua barra de Ki. E você tem que ficar realando. Então isso te dá um equilíbrio que no anime tem, no mangá tem. Eu nunca tinha visto em nenhum outro jogo. E aqui tem. Inclusive tem também as formas God. Onde você vai ter as, o Super Saiyajin God, que é o do cabelo magenta, meio rosa, meio vermelho. E o, também o Super Saiyajin Blue. Mas como eu falei, depois da saga Buu, fora a DLC do Trunks do futuro, todas as outras coisas que eles incluíram na DLC podiam realmente ter sido melhores, bem, bem mais bem feitas. Foram meio que jogadas lá, não espera a história, nem mesmo dos filmes, tá? Mas ainda assim, é bom, e você vai pegar por R$194,95. São 50% de desconto, Bruno, mas tá caro, você vai jogar pra caramba, e você vai querer jogar pra caramba de novo. 
Fai por mim. E se tiver na dúvida, confere a nossa review. Mais um game Nintendo, pois é, hoje tem bastante jogo da Nintendo mesmo. Temos aqui Arms, que chamou muita atenção lá no começo da vida do Switch, porque ele tinha uma proposta bem interessante, onde você ia lutando esses personagens com o braço de mola, era o movimento que você fazia com o seu Joy-Con, dando soco assim, ele dava aquele soco que é de longe. Você dava um soco curvando assim o um Joy-Con, o soco vinha e curvava assim para pegar no outro adversário. E você pode inclusive jogar com os seus amigos ou contra os seus amigos. Ainda não joguei, mas é um jogo que eu tenho muita curiosidade em ainda adquirir. E ele tá saindo aí por R$ 209,30. São 30% de desconto, mas a gente sabe que é difícil uma promoção boa para jogos exclusivos da Nintendo, principalmente jogos produzidos pela Nintendo. E a gente também sabe que geralmente não fica abaixo desses 30% de desconto. Mas vai lá e aproveita, hein? Mais um game em promoção na Nintendo, temos aqui Metroid Dread. Eu não cheguei a jogar nenhum jogo da franquia Metroid, eu comecei, acho que o Metroid do Super Nintendo e acabei parando, porque eu achei difícil pra caramba. Mas Metroid tá aqui, voltou, e eu sei que ele foi muito aclamado pelos fãs, tá saindo por R$209,30. E eu devo dizer que pelo menos os gráficos estão muito bonitos, viu? Inclusive, você que jogou, me conta aí se esse jogo realmente é bom. Mais um game em promoção, temos aqui Yoshi Craft World, que tá saindo por R$209,30 também. Como eu falei, os preços de jogos da Nintendo, que são produzidos pela Nintendo, são geralmente tabelados, né? São só 30%, então tá aqui o mesmo valor dos outros dois games anteriores, R$209,30. Esse aqui é o jogo do Yoshi, onde ele tem uma pegada meio que lã, bonequinhos de lã e uma coisa mais um 3D artificial. Não joguei, eu acho que eu tentei jogar um pouco o, um jogo similar desse do Yoshi to Yu. Não sei porque na época não me desceu, mas eu sei que também tem uma galera que gosta. A senhora P tentou jogar o do Yu também e ela também não gostou. Mas como eu sei que tem muita gente que espera a promoção desse jogo, aproveita, corre lá e pega por esses 30% de desconto. Aproveita e fala aí se é bom. E como último jogo em promoção, temos aqui um de Pokémon. Só que infelizmente não é o da franquia principal, dos jogos principais da linha Pokémon. Mas temos Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX. Trata-se de um jogo onde você vai usar os pokémons, eu não lembro se nesse você se transforma em um pokémon. Eu sei que você controla só os pokémons e você vai andando e fazendo missões. Eu, eu conheço muito pouco porque eu não joguei esses games da, da franquia Mr. Dungeon também de pokémon. Mas tá aqui e os idiomas que temos disponíveis para eles é alemão, espanhol, francês, inglês, italiano e japonês. Os gráficos eu achei que ficaram bem bonitos, tá? Eles têm uma pegada meio que desenhada. Lembra quase como se fosse algo feito com, sei lá, um, um giz de cera. Isso pelo menos me chamou muito a atenção. Eu sei que essa franquia Mr. Dungeon começou lá no Game Boy Advance, se eu não estiver enganado. Eu ainda vou pegar pra jogar o do Advance, os do DS, e aí eu vou trazendo uma review pra vocês pra falar mais a respeito. Mas tá aqui, se você tava esperando esse game, aproveita que não vai ficar mais barato que isso. R$ 209,30. E para finalizar, fica aí uma dica. Às vezes você quer comprar muito um jogo que tá numa promoção, mas você não tem o dinheiro para comprar à vista, você tem como comprar ele parcelado usando a nuvem. Eu vou deixar o link da nuvem aí para você poder acessar, onde você pode comprar gift cards da Nintendo. Então, ah, um jogo que tava R$ 50, R$ 49, reais, você pode comprar esse gift card, inclusive parcelar a sua compra. Gift card de R$ 300, reais, se você quer comprar aqueles jogos Nintendo que estavam em promoção, como no caso do Metroid, que tá aqui por R$ 209, reais, você tem como comprar ele Aqui, ou comprando esse gift card aqui parcelado, a gente sobra uns trocos para você comprar outros games. Vai gerar para você um código para você colocar lá no seu Nintendo Switch para resgatar esse crédito. Outro detalhe é que toda vez que você compra aqui na nuvem, gera um cashback para a nuvem, para novas compras na nuvem. E toda vez que você comprou o jogo lá no Nintendo Switch, na eShop Brasil, também vai gerar mais moedinhas para você lá. Então você fica com cashback duas vezes, o que vale muito a pena. Eu mesmo já fiz muito isso. Fora isso, alguns jogos você já pode comprar no jogo direto aqui, parcelado também. Como no caso do Metroid, que está em promoção aqui também, então você também tem a opção de comprar ele parcelado aqui. E tem outros jogos, como no caso Super Mario 3 World, entre outros. Na minha opinião, tem outros jogos aqui, eu não vou nem falar a respeito deles, porque eu acho que é mais negócio. Sempre que você quer comprar um jogo no Nintendo Switch, você vem e compra um gift card aqui. Que como eu falei, você vai ficar com cashback aqui e depois você fica com cashback para você, quando você for, fizer a compra no, na sua conta da Nintendo Shop, você ganha um cashback lá também. Então você ganha cashback duas vezes. E na próxima compra, você paga mais barato aqui. Na próxima compra que você comprar no Switch Online, você paga mais barato lá 
também. Eu sempre faço isso, eu prefiro comprar gift card aqui do que comprar algo lá direto. A menos quando o valor é muito barato. Tipo o caso do jogo do 99 vidas que vai dar 4 reais, aí eu prefiro pagar no, no cash direto. Ou com as moedinhas quando sobrarem, né? Mas fica aí essa dica porque a nuvem é confiável e é uma excelente forma de você poder comprar os seus games parcelados. Mas é isso aí, pessoal. Essas foram as promoções da nossa semana. Se você quer ficar por dentro e não quer perder, porque lembrando, temos promoções assim toda terça-feira, já sabe... Clique no inscreva-se e no sininho para você ser notificado. Se você gostou, senta aquele like que ajuda muito para saber que vocês estão curtindo esse tipo de conteúdo e para ajudar ainda mais tanto ao canal quanto a mais pessoas a conhecerem, não perderem essas promoções, compartilha esse vídeo, vai lá, manda no WhatsApp, no Facebook, compartilha no Twitter, em todas as suas redes sociais. Quem sabe assim o canal crescendo cada dia mais eu não consigo trazer mais vídeos semanais. É isso aí, eu sou o Bruno Pascoal. Um forte abraço a todos vocês e falou!